，贵妃是想去看望贤妃吗？听说她醒来了，就见到寝殿到处都是鬼火，受了惊吓，如今请了萨满法师，正在跳大神呢。真有鬼火吗？听说这一坤宫，人人都看见了呢。昨儿是阿若的五七，不会。不会是他来寻仇吧？胡说什么呀！上次阿若的官尊有异象就够邪门的了，现在闹什么鬼火？可人人都看见了，总不会有假吧？对了，纯妃姐姐，听说皇上把伊拉里氏许配给了大阿哥，这可真是亲上加亲的喜事啊！同喜。想来以后四阿哥长大了也会有门好亲事的。嗨，四阿哥才多大呀？这杯喜酒还早着呢。姐姐这就跟我讨来喝了。<笑>贵妃娘娘，贵妃娘啊，恭、啊、恭喜四阿哥。本宫有些乏了，先回宫了。是吧？你说阿若是不是真的变成了厉鬼？易坤宫的人是这么说的。主儿，其他医送来了艾叶酒，让你每日服用，可以暖身；还有一些上好的艾叶，可以禁欲，也可以做一些安神的枕头，这些都是驱寒暖身的。快给主倒杯艾叶酒，让主尝尝。奴婢让星璇备下水，让您好好禁欲。奴婢也给您做个艾叶枕，让您睡得安稳些。主，妍妃这几日都没出一坤宫吗？说是吓坏了，不敢出门。最近一直用艾草禁欲，又喝着艾叶酒，本宫觉得身子并没那么寒了。奴婢给您做好艾叶枕了，您喝了艾叶酒，正好安眠。主这谁呀、啊？怎么叫的这么起劲儿？今儿是阿若的七七了，听说一坤宫门户紧闭，没人敢走动。上回贤妃受惊吓是五七，今天是阿若的七七。为什么来找本宫？阿若为什么来找本宫？主儿，咱们都没有看见阿若呀。他是来找本宫的，你们自然看不见阿若。双喜去找萨满了，据说昨晚一坤宫没事儿，可见萨满管用。你说他为什么不去找贤妃？为什么不去找皇后，偏来找本宫？皇后娘娘是六宫之首，她那儿阳气大，所以鬼怪都不敢去找她。做鬼也欺软怕硬吗？当初也是皇后没救他，他为什么不去找皇后，偏来找本宫？主儿，您别说了，没事的啊。我知道了，当初阿若就是怪本宫让他顶了朱砂的罪，他肯定恨死本宫了。莫邪，你去找萨满，要来扶持。
，咱们镇着他，镇着他。是，奴婢这就去啊。莫心，别走，别走。心璇，你去。嗯，是。你别怕啊。主儿，听说贤妇宫闹鬼，一宽宫有萨满镇着，反而没事儿了。贤妇宫也闹上了，吓着谁了？还能有谁？当然是贵妃娘娘。听说，贵妃娘娘直喊着阿若追着她，可这满宫里没一个瞧见阿若鬼魂的。宫里都在传，这阿若追着贵妃做什么？莫不成？是贵妃害了他。行了，我知道了，你下去吧。是。你可都听见了？听见了。贵妃被吓着了，可别喊出什么事儿来。贵妃真要是喊出什么事儿来，也是皇后先怕。从贵妃的脉象来看。那只是受惊破重，神思混乱，并没有什么其他的症状。难道真的是中邪了？也不像。左右我先开几方子吧，安神他。你给贵妃娘娘先服下。还有你们要记住，贵妃娘娘是赤足着凉，艾叶酒还得继续喝，艾叶也得继续用。奴婢记下了。好。主儿，多吃点儿。您人都瘦了，别来找我，别来找我。吃点牛肉吧，来。主儿，您吃点饭吧。吃吧，阿若，主儿没有阿若呀，快吃、啊，快吃、啊！主儿，主儿，阿若，主儿，阿若，秀娟，来来来。主看起来今天心情不错嘛，萨满也跳过了，鬼火也就没了。鬼火没了，本宫心情就好啊，心情好了，气色就好了。那咱们今天出去走走。贵妃病了，咱们去贤妇宫里瞧瞧她。好，宫中以讹传讹，闹得人心惶惶，成何体统？这宫人们闲来无事，就爱乱嚼舌根。皇后娘娘不必理会。若皇上回来，听到满宫的怪力乱神之语，岂不要责怪本宫约束不严之罪？赵姨太，奴才在。去传本宫的意思。宫中谁再敢提贤福宫闹鬼之事，一律杖责三十。奴才遵旨。皇后娘娘，既然贵妃病着，不妨咱们去瞧瞧。也不枉姐妹一场。素烈，你去叫上景色，好歹贵妃曾经照顾过她，她应该去看望。是。嗯、这都是什么呀？<咳>皇后娘，我怕。你不必待在这儿了，莲心，带公主出去。是，公主，我们出去玩。
这都是些什么乱七八糟的？卓，卓，是奴婢，快起来！皇后娘娘来了，奴婢扶你起来吧。娘娘来了，来了，扶你起来。娘娘。好了，你不必起来了，好好躺着。瞧你都病成这个样子了，太医过来瞧过没有？已经来过了。恭请皇后娘娘、嘉嫔娘娘照一照吧。这是什么呀？主儿总是看到阿若出现在贤福宫，让出入的人都照一照，免得不干净的东西附在人身上跟进来。荒唐！鬼还没来，自己倒把自己吓成这个样子。拿下去。不是，你们怎么不相信呢？娘娘，阿若天天都来找臣妾，她有时候。站在那个饭桌前头，有时候，有时候就在那臣妾的床头。住嘴！嘘！你身为贵妃，居然在宫中闹出这么不堪的东西。贤妃也是吓坏了，但只是找来萨满法师过来做做法事就罢了，偏偏只有你这儿弄得乌烟瘴气的。可不敢这么说。再瞎说，一会儿阿叔又该来了。本宫已经问过了，贤福宫，除了你之外。压根没有人见过阿若，只有你才胡言乱语。不是的。哎，来了、啊，公主。哎，你抓不到，你抓呀，你抓不到吧？光儿不玩了，什么老鹰捉小鸡啊？还不如双喜上回玩的那些蛇给我看呢。双喜，蛇呢？那奴才带你去玩蛇。啊？啊？仙娘娘，公主有礼了。心璇，贵妃呢？回贤妃娘娘，我们主正和皇后娘娘、嘉嫔娘娘谈话呢。哦，原以为贵妃和本宫得的是一样的病，想来瞧瞧她。这是安华殿大师亲手抄录的佛经，每天读一读，心里也安静些。帮我转给贵妃吧。多谢贤妃娘娘，我们主得了这个，或许能安心些。双喜会玩蛇，奴婢回去让三宝查一查。嗯。娘娘，阿若为什么经常来找臣妾啊？是不是因为明夫妻高阳期望，阿若不敢去找您，只敢来找臣妾？臣妾是替您受过是吧？你胡说些什么？臣妾怎么就胡说呢？娘娘，奴阿贤妃的事情。你不都知道吗？龙宫走水，饭菜里做了手脚，这些事儿，你不都参与了吗？就连贤妃中了砒霜，是不是也是您干的？娘娘，贵妃，本宫念在你我姐妹情谊。鸟儿一两句风言风语，本宫都不会跟你计较。可若是你敢污蔑本宫，本宫绝不会饶了你。娘娘，你不能不管我呀！那些事情明明是我为您做的。嘉、啊、嫔，贵妃，您今儿是病糊涂了，还是真疯了？这样胡乱攀扯的话都说得出口了。您做了六年的贵妃。这高氏满门的生死荣辱，就这样被你一口断送，您不觉得可惜吗？皇后娘娘，贵妃神志不清，咱们不必与她一般见识。本宫自然不会与她一般见识，你好好清醒清醒吧。
全全都是为了您，全全都是为了您啊，娘娘！阿若天天来找我，他是替我定罪，也是替您定罪啊！我后娘娘，你别走，我后娘娘！哎呀，这才春日里就已经这么热了，皇上快回来了，皇后娘娘备着接驾，倒是你有空陪本宫走走。<笑>奴婢陪你也是皇后娘娘的意思。家主那一巴掌打得好，贵妃胡言乱语是该清醒清醒。她想胡乱攀扯谁呢？这个你不用担心，她谁都攀扯不上。哎，我们娘娘是个贤惠人，只能心里干生气，又不能失了中宫的气度。多亏有您在。嗨，我有什么可怕的？打了也便打了。只是咱们还要想个法子，堵住贵妃那张胡乱咬人的嘴呀、啊。说的是呢，奴婢也正着急。万一贵妃疯起来，连高氏一族也不顾了，让皇上回来听见这话，可怎么是好？那就得想个法子，让他说出来的话没人信。怎会没人相信？他现在已经被吓得神志不清了。说是能疯了就好了，这样他胡乱攀扯的那些话，就更不会有人相信了。可，怎么办得到呢？嗯。莫心姐姐，内务府送来的安息香，回去吧。主睡了吗？还没有。安息香送来了，我去给他点上，让他睡得好些。娘娘呢？在佛堂呢。娘娘，皇上一定会来的。皇后娘娘，皇上回宫了，正往长春宫来，您快接驾吧。真的？可不是嘛，皇上哪儿都没去，直奔咱们这儿来了。快走。哎。皇上万安。你在等朕啊？臣妾有几句话想跟您说。李玉，告诉皇后一声，朕晚上再陪她用晚膳，叫她此刻不用候着了，再把伺候贵妃的双喜给朕带来。这。嗯，双喜，皇上要传你。我我我我怎么了？皇上传奴才做什么呀？来人，给我带走。哎，奴奴才什么事都没没有，皇上抓奴才干什么呀？奴才什么事都没抓呀，皇上。皇上，双喜已经招了，冷宫毒蛇的事儿是他做的，也是贵妃收买马汉子，在贤妃饭菜里做的手脚。砒霜的事，他们吐口没有？这个还没有。玉壶，你去慎行司亲自盯着双喜，务必问个清清楚楚，不能有一丝遗漏。是。主，是奴婢，是奴婢，怎么了？双喜被进宝公公带走了，一直都没有回来。奴婢让人去问，只说双喜偷了东西。双喜被带走了、嗯？双喜知道咱们的事情不少呢，再不行，让高大人想想法子，务必得把双喜救出来。他们凭什么带走双喜？皇上还没回来吗？皇上已经回来了，正在长春宫。那本宫就去求皇上，让他放了双喜。主，外头天黑了，那阿若又要来了。那本宫先不去了
，明天再去吧。贵妃真的病得这般重？心病总不比身上的病，总是难好一些。臣不信鬼神之说，多半是有人心虚，自己吓自己。朕只想知道，同样是闹鬼。为何贤妃几日就没事了，贵妃却缠绵病榻？臣妾也不知，去探望贵妃，见她神志恍惚，臣妾也无从安慰起。皇上还请宽心，贵妃会好起来的，臣妾也会再去探她。皇上若是进来。政务繁忙，就不必亲自去咸福宫了，以免皇上过了病期。等贵妃好一些，臣妾会告诉皇上的。下个月啊，各部就会来朝了，后宫的事情多，你就不必去看贵妃了，让她自己好好养病。是。到时候，御史一族也会来朝。嘉嫔为朕生下登基后的第一子，功勋显著，朕打算晋他为妃位。趁着母族来贺时，晋封为嘉妃，皇上是给足了体面。您怎么过来了？快去通传，本宫要见皇上。贵妃娘娘，您若是为了双喜的事儿过来，那请您先回去吧。双喜的事儿，怕是您求也不中用啊。双喜到底偷了什么要紧的东西？连本宫的话都不中用了吗？回娘娘话，双喜顺走了一块先帝用过的玉佩，昨儿进宝绑了他过来，还没怎么打呢。他就什么都找了，什么玉佩？怎么本宫不知道？贵妃娘娘病着，自然什么都不用知道，免得伤身呐。皇上还说了，一切与您不相干，您且回去歇着吧。那双喜招了，都招了些什么？做了什么？就招了什么呗？哎呦，贵妃娘娘，哟，卓，还不把贵妃娘娘扶起来？卓，皇上，皇上，臣妾错了，臣妾知错了。皇上，臣妾错了，皇上，臣妾错了，皇上，臣妾知错了。皇上，臣妾错了，你饶了臣妾，你饶了臣妾。哟，贵妃娘娘，卓儿，卓儿，传太医，卓儿，贵妃娘娘，卓儿，你快醒醒啊！卓儿，贵妃娘娘玉体不安，往后谁敢纵着贵妃娘娘出咸福宫，皇上饶不了你们。卓儿。皇上，皇上，听说贵妃突然昏厥，您不去看看她吗？朕不想见她。是青露莲子羹啊。莲子清火，皇上现在的心情，喝点莲子最合适了。该吐的，双喜也都吐了。这是供词，你看看。景阳宫闹蛇之事，双喜全然不知；而冷宫闹蛇之事
，他却认为是自己做的。皇上，您不觉得奇怪吗？他犯了这么多的错，为何就这一件不认？也许是因为双喜替高适做了太多的错事，连他自己都不记得了。而若身死，高适就畏惧治病。这般的心虚，除了他还有谁啊？臣妾倒觉得高适做事虽狠。但他并无周全的智谋。皇上，高适依靠的是皇后。如夜，皇后是朕多年的结发妻子，朕不相信，也不敢相信她与这些事情有关。嗯，坐吧。而且现在所有的事情，都还没有指向皇后。若是朕贸然的查皇后，只会弄得人心不安，后宫不宁。那皇上。想如何责罚贵妃？朕原本以为高氏只是爱任性，爱撒娇，没想到背后却做出这样的事情，叫朕好生失望。朕会将他囚禁在咸福宫，自生自灭。但高氏的阿玛高宾并无大错，而且又是朕在朝堂之上的可用之人，朕不能因为高氏的过失。而迁怒他的阿玛，所以对着外头，朕不会对他有任何的惩罚。他还是朕唯一的贵妃。皇上这样责罚告示，难平臣妾谋怨之恨。如意啊，告示病魔缠身，生不如死，朕往后不会再让太医医治他了。啊，对了。余平就要出月子了，明日，朕叫人把永琪交由你抚养。臣妾多谢皇上。嗯、主辛苦了这么久，终于让贵妃自作自受了。是你们办的好。奴婢们有什么？阿若死有不甘。咱们不过是顺势而为，用了点灵粉而已。贵妃若不是害了梅嫔和怡嫔的龙胎，逼着阿若顶罪，又怎么会自己心虚？江雨斌再用苦爱换了他的爱液，他就连连产生幻象，吓得疯疯傻傻的，真是罪有应得。贵妃虽说是罪有应得，可本宫。总有不甘，害本宫的人又不止贵妃一个。主不急，皇上眼下不想动皇后娘娘，但总有彻底真相大白的一日。先睡吧。今世范秉柔家，姓程千慎，资养成皇太后慈玉，册封为嘉妃。臣妾谢皇上，谢皇太后隆恩，万岁万岁万万岁。
。新封了加菲，高不高兴啊？有皇上宠着臣妾，臣妾最是高兴了。朕的嫔妃里啊，就你最知情识趣。朕不念着你，念着谁呢？臣妾就想这样，环着你，绕着你，缠着你，引着你。<笑>都生了皇子了，还如此这般俏皮啊！<笑>您刚刚跟皇后娘娘为何宫之事祝祷，也累了，咱们回去歇歇吧。本宫不累，咱去坤宁宫找一趟凌云彻吧。好。微臣请贤妃娘娘安。您侍卫请留步。娘娘。你有何吩咐、啊？你托本宫的事儿已经办妥了。虽然魏燕婉还是在花房当差，但她只需要往各宫送送花，不用再辛苦的侍弄陪旨了。多谢娘娘恩典。看你笑成这样，魏燕婉回心转意，这么高兴啊？哎呀，这燕婉当时离弃之事，也是身不由己，我不想怪她，让她难过。你既然这么喜欢她，再过几年。本宫就去求皇上给你们俩指婚，夫妻一心同心向上，必能挣个好前程。多谢娘娘恩典。这是江雨冰新调制的玉露膏，淡斑祛纹，你试试。姐姐，不管用的，上好的药都擦了许多，斑纹是淡了点，但要完全消除，怕是千难万难。若是皇上见了。定会害怕吧？所以你要试试江雨冰新调的玉露膏嘛。你生产之后一直没有事情，怕是也快了。加菲也生了孩子，怎么她的身形却宛如少女一般呢？是啊，这每个女人生完真的都不一样。我不知道还能不能生，如果能生的话，也不知道生完会是什么样子。姐姐，你肯定能生，生完了之后，一定比现在更像少女。借你吉言，那我就多生几个。<笑>主，徐公公来了。贤妃娘娘万安，余嫔娘娘万安。徐公公，你可是来寻贤妃姐姐的？皇上念着余嫔娘娘出月已久，今儿特意翻了娘娘的牌子，还望娘娘预备着前往养心殿侍寝。许久不见，生疏了。臣妾修建天眼。怎么了？臣妾身上，身上，身上怎么了？哈产后尚未恢复，惊着皇上了。臣妾惭愧。啊，不妨，等你养好身子再说吧。玉嫔啊，你为了盛永琪，吃苦了
，只要皇嗣一切平安，臣妾就安心了。只是今夜，臣妾不宜侍寝，还请皇上早些安置。昨日看皇上的眼神，我就知道，我往后也不用侍寝了，免得皇上嫌弃。海兰，你也别这么说，先让江雨冰调养着，兴许过几年就能好了。再说，咱们还有永琪呢，他养的这么好。姐姐，你放心，我没事的。如今只要姐姐和永琪安好，别的我都不在乎。你能这么想便好，咱们三个在一块儿。往后的日子总会好起来的，你说呢？是，帮我一起挑一些吧。嗯，你看，这个这个很雅致。嗯，这个额娘会喜欢。嗯、捂着点泳鞋，别让它沾雨。是，奴婢们都小心着。快到长春宫了，你回去吧，别人看见不好。我还是把你送到地儿吧。再说，我这是护送着皇后娘娘的花。你光顾着我和花了，自己见到淋湿了都不知道。不碍事。初儿，那是林侍卫吧？嗯。身边那位是？应该是魏燕婉吧？啊，似乎是。贤妃娘娘，哎，没事了，跟我去请安吧。坤宁宫侍卫凌云彻，请贤妃娘娘安。花房宫女魏燕婉，请贤妃娘娘安，愿娘娘长宁安康。起来吧。抬起头来，真的很美。贤妃娘娘夸赞，奴婢不敢领受。初儿，这燕婉姑娘的眉宇之间，有那么一些些像您呢。奴婢卑微，不敢与贤妃娘娘相较。起来吧，起来吧。谢贤妃娘娘。你手上拿的这个花是洛阳的名种洋黄，要送去哪儿？奴婢奉命去长春宫，只是奴婢从未去过皇后娘娘宫里，怕错了规矩。皇后娘娘正位中宫，用洋黄装点是最合适不过的了。正好我带永琪要去长春宫请安，你随我一起吧。谢谢妃娘娘。你回去吧。这雨下这么大，我在这儿等你吧，也好送你回去。哎，这贵妃的病情好转些。贤妃娘娘来了，你去瞧过她了吗？臣妾最近也没到处宫去看她。哟，这不是五阿哥吗？臣妾给皇后娘娘请安。五阿哥，请皇后娘娘安。请家娘娘安，快抱过来，给本宫瞧瞧。这永琪长得白胖可爱，看来贤妃是养得极好的。这五阿哥虽说不是贤妃亲生的，可贤妃却心疼得紧呢。永琪见状，是因为在余平腹中养得好，还有皇上和皇后娘娘的庇佑。贤妃，坐吧。苏烈，带着永琪和嬷嬷到旁边歇着。是。贤妃，于平近来可好呀？好是好些了
只是他一说他生产的时候伤了身子，要调养一阵子。要我说呀，这也怪于平自己。玉玺的时候管不住自个儿的嘴，自己的身量虽然没有发胖，腹中的胎儿却过大，所以在生产的时候才会难产，身子受损。也可怜了那几个太医，被连累赶出宫去，其实关人家什么事儿啊？这事儿说来也是怪，于平他原本不是贪嘴的人，张太医给他开的安胎药虽说有开胃的效用，但也都是母子聚义的良药。谁知道了后来，于平的精气都去了孩子那儿，使得于平的身子过弱，孩子却过大。这女子有孕，本来就是一个人一个样，生孩子更是鬼门关上走了一圈，哪有安全的呀？生孩子是险事儿，但是加菲说的那几位太医，虽然说是给海兰催产，但就连齐太医都说他们用的药过甚，害得胎儿急产，海兰血崩，差点要了命。这不，皇上才给他们赶出宫吗？几个太医不当用，被赶出宫，也没什么。万幸的是，于平母子平安，这便是福气。当下最重要的是好好调养身子，日后还是可以为皇上再诞育皇嗣的。是。你是送花来的？是。之前怎么没见过你啊？奴婢也是头回来长春宫送花，知道皇后娘娘喜欢牡丹。这是花房新培育的明珠牡丹摇黄，所以给皇后娘娘送来了。皇后娘娘喜欢牡丹，跟我来吧。皇后娘娘，花房命人送来一盆牡丹花，放下吧。这摇黄。素有“绝品万花王”之称，北地天寒，能在这个时节下种出摇黄，也算是难得了。是。贤妃，这衣服上绣的淡黄花朵，看着倒像是这摇黄牡丹呢。这衣裳是内务府昨日送过来的，我看着颜色别致，便穿上了。并没留意是否是摇黄牡丹的图案，想来贤妃也是无心的。人人都知道，这摇黄牡丹是万花之王，只有中宫的皇后娘娘才配用。既然是无心的，那贤妃就与皇后娘娘告罪一声吧。这衣服回去脱下，剪了不再穿就是，想必皇后娘娘也不会怪罪于你的。皇后娘娘自然不会在意的。因为花中之王，后宫之主，本在人心。皇后娘娘，臣妾回到宫中，会将衣服脱下，送到皇后娘娘宫中，但凭皇后娘娘处置。一件衣服而已，罢了，你归安吧。谢皇后娘娘。那臣妾告退了。来人，把那盆花端下去，本宫不想看见。这种喧宾夺主的东西，就不应该养在皇后娘娘宫里。这个贤妃，何时忘记过自己被封为嫡福晋之事？什么东西？啊！你眼睛瞎了吗？瞪你总理不长眼睛。可不饶命啊！是奴婢不当心，惹怒了娘娘，奴婢再也不敢了。哪儿来的蠢丫头？笨手笨脚的，连盆花都搬不完。嘉妃娘娘别生气，赵姨太把这个丫头拉出去，重重的掌嘴。好，娘娘饶命啊！皇后娘娘，皇后娘娘饶命！皇后娘娘，奴婢头一回跟贤妃娘娘过来，不懂规矩，无意冒犯皇后娘娘啊！慢着，你说你跟谁过来的？
，是，是贤妃娘娘。贤妃，贤妃娘娘，性子温柔随和，怕奴婢，怕奴婢犯了规矩，就带着奴婢过来了。贤妃对你，倒是挺好的。贤妃娘娘，向来恩德惠下，奴婢们都很是感激。小嘴巴巴的，倒是很会夸人，看着就是个顽劣的贱婢，犯了错就更不该宽纵，活该被活活打死。奴婢知错了，奴婢知错了，娘娘饶命啊！这宫里没有犯了一点错，就平白打死人的规矩。你叫什么名字？奴婢，奴婢叫魏艳凡。家里做什么的？蛤蟆青太。曾任内管理，当阿玛犯了事，已经不在了。燕婉，妖里妖气的名字。既然你那么喜欢贤妃，就叫英儿吧，樱花的樱。嗯、你给他改了名字，难道还想做他的主子不成？是。这丫头不懂规矩，满口胡说，臣妾定会好好调教她，不叫皇后娘娘生气。也好，那就把她交给你了。是，奴婢谢恩。起来，跟我走吧。是。待会儿把这剥好的莲子和核桃熬成羹汤，送去养心殿。皇上喜欢喝。您要得到皇上的欢心容易，皇上得到您的心呢，可不知道该怎么着了呢。我的心从没变过，属于世子。珠儿，见了嘉妃娘娘还不跪下？奴婢英儿，请嘉妃娘娘来。你倒是乖觉，知道本宫为什么叫你婴儿吗？奴婢愚昧，奴婢不知。你呀、啊，去送花不是错，送盆摇黄也不是错，最错的是你在皇后娘娘生气的时候，竟然去说贤妃的好。你说你是不是讨人厌啊？贤妃从前的名字叫青英，那你就叫婴儿。是不是很合适、啊？奴婢该死，奴婢该死。死倒不用了，若你肯割了你这根乱说话的舌头，或许皇后娘娘开恩，还准你再回到花坊去。嘉妃娘娘恕罪。<笑>知道你舍不得，本宫也舍不得。你要是不会说话，本宫还怎么得气儿呢？英儿，以后你便是启祥宫的人了，给我好好的伺候主。要是敢有一点不周到的地方，看我怎么收拾你！嗯，今儿这香点的好，是苏荷香吧？是，主回宫前半个时辰便点上了。这香闻着倒是好，就是放得远了点儿。英儿，去把那边那个小香炉捧到本宫身前来。是。谁叫你放下的？跪下，捧高点儿。是。本宫也罚了，去免一免。记着，以后婴儿就这么伺候着。
着的，谁让你放下的？快点，你还敢哭？赶紧给我举起来！一个宫女，您不必这么琢磨她，倒让人觉得您事事都听皇后娘娘的，又沉不住性子。牙尖嘴利，沉不住性子，又依附皇后。宫里的人不是向来都这么看我的，若是连你也这样看啊，那倒也是好事。皇后娘娘膝下无子，贵妃又病了，咱们不必事事都看他们的脸色。皇后再没嫡子也是皇后，只要皇上看重，便也是分依靠。那丫头被皇后迁怒，皇后不好发作，借我的手罢了。我多折磨她一分，皇后便以为我多厌恶贤妃一分，便也多依附皇后一分罢了。贵妃病了，阿若死了，皇后对您还是很信任的。做小福弟这么多年，他自然信我要比旁人多些。姐姐妹妹的称呼着，笑脸相迎。心里头有多污秽，只有他们自己知道。左右在这个宫里，除了你，我谁都不信，谁都不靠。主说的是，咱们熬了这么些年，如今大阿哥没了亲娘，没了有家室的岳家，二阿哥福宝走了。三阿哥呢，又不招皇上喜欢，这怎么轮也该轮到咱们四阿哥了。而且，皇上还一直那么宠爱你，也不枉咱们费了这么多年的心思。可若不是要嫁来这大清，我便一定会嫁于世子。主心里总是念着世子。虽说世子没有皇上那样清俊的面容，可他笑起来那样温柔。那年入王府拜见王爷王妃，第一次见到世子时，我便被他的笑容打动了。我从没看过那么好看的笑容，就连父亲都暗示我，世子对我有好感。主出身高贵，又与世子两个人心意相通。那时候主真若嫁给世子，确实是让人憧憬的良缘。可没过多久，我便接到要嫁与大清、成为王府格格的旨意，更没想到那旨意世子也同意。我疯了一样跑到他的面前，我很想问问他为什么？难道一切都是我自作多情吗？可当我见到世子时，我便什么也说不出口了。世子一定跟主一样难过。他说我的美丽，他终究没办法留在他身边。如果我能够在这里绽放，也许也是他的荣光。我不想看到他难过，我想看到他笑，就像我第一次看到他时那样。我把他的话牢牢的记在心里，带到了这里。这是临行时，世子送我的平安手串。每当我看到这个手串，就好像是他陪我在这遥远的深沟一样。主的心智，奴婢都明白。奴婢会尽力辅佐主
下去吧。太后，您让哪钦大人调查的纳尔布之死已经有消息了，的确是高斌大人派人暗害。高斌这是作死啊！太后，可要告诉皇上和贤妃。皇帝也未必真想知道，不然会继续派人查。至于贤妃嘛，若是知道杀父之仇必定会闹起来，那皇帝要的前朝安宁，怕也难了。那就是，先不说了。哀家知道了，往后总有用处。永章也开始去上书房了，我一个人在宫里头，心里老是空落落的。幸好有妹妹陪我说说话。<笑>姐姐甭跟我客气，反正我一个人也闷得慌，得空了常来坐坐。哎，他怎么在这里啊？怎么，姐姐认识英儿？英儿。他不是叫燕婉吗？从前在我宫里伺候过永皇。啊，从前他是叫燕婉，我嫌绕口，改成婴儿了。他从前是花房的宫女，得罪了皇后娘娘，来我这受调教的。那我就要提醒妹妹了，这个丫头很不安分，要是皇上来了，可千万别让她在前头。怎么了，姐姐？你以为他是怎么离了钟翠宫去的花房的？勾引皇上，被我发觉了。多亏姐姐告知，妹妹自会留意。那我就先走了，姐姐慢走。嗯、真说，主，你。以后启祥宫上下谁都可以调教婴儿，只是不许伤了脸，不许给他好衣服穿，不许好吃好喝，更不许皇上见了他。听懂了吗？是。快起！姐姐们，别着急，若实在来不及。我把衣裳送到换衣局去洗。哼，一来一去要费多少功夫啊！再说，这些粗贱功夫，有你就得了。快点儿洗！知道了本宫的祖美吗？美，你啊，就只配伺候本宫的脚举着蜡烛，今晚守夜。
哭什么哭？难不成是还委屈了你？起来，擦地去。什么事儿？这么晚了还来找我？啊？我已经找了夜晚好久了，怎么也找不着。你得空也帮我留意一下吧。我也是病急乱投医啊，实在没办法。这事儿干嘛不去求求贤妃娘娘？哎呦，这种事儿我开不了口啊。行，那我帮你留意着。可这么大的紫禁城，想要找个宫女，那也实在是大海捞针了。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，我是新来的侍卫，我想去坤宁宫，但是迷了路，请问你也不看看我们是什么宫，就敢拦着问路啊？哎，姐姐，那那请问你们什么宫的？咱们可是启祥宫。哎，那坤宁宫怎么走啊？前面拐弯直走就是了，一个糊涂鬼还在宫里当差。走，英儿发什么呆啊？快走啊！